हॅलो स्टुडंट्स बघा बरं कालच्या लेक्चरमध्ये आपण दोन पॉईंट डिस्कस केले होते अबाउट दी ब्लड कॉपोस्कोस दॅट इज आर बी सी अँड डब्ल्यू बी सी ओके त्यातला डब्ल्यू बी सीचा पार्ट आपण डिस्कस करत होतो तर मी असं शिकवलं होतं त्यावेळेस का डब्ल्यू बी सी जे असतात दीज आर द पोलीस फोर्स ऑफ आवर बॉडी आपल्या बॉडीचे पोलीस फोर्स असतात अँड दे प्लेज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल टू डिस्ट्रॉय द फॉरेन पार्टिकल्स ओके विच आर एंटरिंग इन आवर बॉडी सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट जे काही डब्ल्यू बी सीज असतात दे आर आर टू टाईप्स डब्ल्यू बी सीचे दोन टाईप असतात वन इज कॉल्ड ॲज अ ग्रॅन्युलोसाईट अँड अनदर वन इज कॉल्ड ॲज अ अग्रॅन्युलोसाईट ओके सो फर्स्ट थिंग टुडेज लेक्चर वी हॅव टू डिस्कस अबाउट द ग्रॅन्युलोसाईट्स अँड अग्रॅन्युलोसाईट्स ओके तर बघा बघा ना पहिली गोष्ट आपण डब्ल्यू बी सीचं पाहणार आहे दॅट इज फर्स्ट टाईप ग्रॅन्युलोसाईट ग्रॅन्युलोसाईट आपण कशाला बोलतो बघा ना द डब्ल्यू बी सीज हूज सायटोप्लाझम कंटेन अ ग्रॅन्युअल लाईक स्ट्रक्चर अशा डब्ल्यू बी सी की ज्यांच्या सायटोप्लाझममध्ये ग्रॅन्युअल लाईक स्ट्रक्चर आहे त्याला आपण जनरली काय बोलतो ग्रॅन्युलोसाईट्स ओके सो पहिला पॉइंट आपण लिहू की द डब्ल्यू बी सीज हूज सायटोप्लाझम कंटेन ग्रॅन्युअल्स दॅट इज पार्टिकल लाईक स्ट्रक्चर कॉल ग्रॅन्युलोसाईट्स ठीक आहे याला आपण काय बोलतो ग्रॅन्युलोसाईट्स सगळ्यात महत्वाची गोष्ट पाहणं जे काही ग्रॅन्युलोसाईट्स असतात दे आर अबाउट सेवन्टी टू पर्सेंट ऑफ टोटल डब्ल्यू बी सी म्हणजे टोटल डब्ल्यू बी सीमध्ये सेवन्टी टू पर्सेंट एवढा अमाऊंट कशाचा असतं ग्रॅन्युलोसाईट्सचा असतं ओके सो इट इज अबाउट सेवन्टी टू पर्सेंट ऑफ टोटल डब्ल्यू बी सी टोटल डब्ल्यू बी सीच्या सेवन्टी टू पर्सेंट अमाऊंट कशाचा असतं दॅट इज ग्रॅन्युलोसाईट्स असतात ठीक नेक्स्ट थिंग समजा आपण डिस्कस केली बघा ना तर जे ग्रॅन्युलोसाईट्स असतात दीज ग्रॅन्युलोसाईट्स आर प्रोड्यूस बाय ऑर प्रोड्यूस फ्रॉम ए मायलाइट स्टेन सेल्स ऑफ द बोन मॅव बोन मॅरोच्या ज्या काही स्पेशलाइज मायलॉइड सेल्स आहेत ओके बोन मॅरोच्या ज्या स्पेशलाइज मायलॉइड स्टेम सेल्स आहेत त्याच्यापासून कशाचं फॉर्मेशन होतं ग्रॅन्युलोसाईडचं फॉर्मेशन होतं आता स्टेम सेल काय असतं बघा ना स्टेम सेल इज अ वन टाईप ऑफ अ टोटी पोटंट सेल ओके त्या टोटी पोटंट सेल असतात टोटी पोटेन्सी आपण इलेवनला शिकलेली एक टर्म आहे की टोटी पोटेन्सीमध्ये आपण असं बोललो होतो की इट इज अॅबिलिटी ऑफ सिंगल सेल टू डिव्हाइड रिडिवाइड अँड डिफरेन्शिएट इन टू होल ऑर्गॅनिझम जनरली एका सेलपासून अख्खाच्या अख्खा जर ऑर्गन तयार होत असेल तर त्याला आपण जनरली काय बोलतो टोटी पोटेन्सी ॲबिलिटी असं बोलतो ओके तर याच्या स्टेम सेल्स आहेत दॅट इज मायवाईड सेल्स ओके या बोन मॅपच्या याच्यापासून कशाचं फॉर्मेशन होतं आणि ग्रॅन्युलोसाईडचं फॉर्मेशन होतं सगळ्यात महत्त्वाची एक गोष्ट आहे का ज्या ग्रॅन्युलोसाईड बांधतात ओके बनतात कशापासून मायलॉइड सेल्सपासून मायलॉइड सेलमध्ये सेल डिव्हिजनची ॲबिलिटी आहे ओके पण ज्या वेळेस काय बनतात ग्रॅन्युलोसाईड बनतात ग्रॅन्युलोसाईड डज नॉट हॅव द ॲबिलिटी ऑफ सेल डिव्हिजन ग्रॅन्युलोसाईडमध्ये सेल डिव्हिजनची ॲबिलिटी नसते ओके मग लक्षात ठेवा की इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम मायलॉइड स्टेम सेल्स ऑफ दी बोन नारो अँड ग्रॅन्युलोसाईड्स does not having the ability of cell division but granulocytes mode cell division ch ability nasthe okay ata so there are three type of wbc 
belonging to granulocytes म्हणजे तीन WBCs आहे का ज्या granulocytes मध्ये belong करतात ओके एक दैट इज अ न्यूट्रोफिल सेकंड दैट इज अ इओसिनोफिल एंड थर्ड दैट इज अ बेसोफिल न्यूट्रोफिल इओसिनोफिल एंड बेसोफिल ही जी नाव आहेत बाळांनो या डब्ल्यूबीसी ला जे न्यूट्रोफिल इओसिनोफिल बेसोफिल ही जी काही नेमिंग आपण केलेली आहे इट इज डिपेंडिंग अपॉन द एबिलिटी ऑफ देयर स्टेनिंग ओके प्रॉपर्टीज ओके हे त्याची स्टेनिंग एबिलिटी मुळे म्हणजे अशा काही डब्ल्यूबीसीज आहेत का ज्या डब्ल्यूबीसी फक्त न्यूट्रल डायनेज का होऊ शकतात स्टेन होऊ शकतात मग ज्या डब्ल्यूबीसी चा सायटोप्लाझम न्यूट्रल डायनेज स्टेन होत असेल त्याला आपण न्यूट्रोफिल बोलतो काही डब्ल्यूबीसीज अशा असतात का ज्यांना स्टेन करण्यासाठी बेसिक डाय वापरावे लागते मग त्यावेळेस आपण काय वापरतो दॅट इज बेसिक डाय जर वापरली गेली असेल फॉर एक्झाम्पल मिथिलिन ब्ल्यू सारखी तर This WBC is called as a basophil, and जर आपण एसिडिक डाय वापरत असेल ओके दॅट इज फॉर एक्झाम्पल इओसिन तर तिला आपण एक तर इओसिनोफिल बोलतो किंवा दॅट इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ ऍसिडोफिल ठीक आहे म्हणून ही गोष्ट लक्षात ठेवा की ह्या तीन आपल्याकडे काय ग्रॅन्युलोसाइट्स आहेत आता सगळ्यात महत्वाची गोष्ट हे जे काही ग्रॅन्युल्स आहेत ओके हे जे काही ग्रॅन्युल्स आहेत ते ग्रॅन्युल्स ऍक्च्युअल कशाचे आहेत ओके सो रिमेंबर दिस ग्रॅन्युल्स हा a secretory vesicles the granules actually are secretory vesicles of the lysosome they are actually such as lysosome okay lysosome apan ile vanta shikli liter me balanna ki lysosome hi ek single membrane bonded cell organelle hoti je jama the different kind che हायड्रोलायटिक एन्झाइम्स असतात ओके व्हिच इज कॉमनली कॉल्ड ॲज अ सुईसाइड बॅग ऑफ द सेल ओके म्हणून ही गोष्ट लक्षात ठेवा की जे काही ग्रॅन्युल्स आहेत ते कशाने बनलेले आहेत लायसोसोमच्या एन्झाइम्सने बनलेले आहेत इवन द लायसोसोमने बनलेले आहेत ओके अशा पद्धतीने ही जस्ट इंट्रोडक्शन आहे कशाचं दॅट इज अ ग्रॅन्युलोसाइडचं आता याच्यात एक एक गोष्ट आपण डिस्कस करू अबाउट द न्यूट्रोफिन ठीक आहे पॉलिमॉफिक न्यूक्लियस म्हणजे इट कन्सिस्ट ऑफ 
थ्री लोब न्यूक्लियस फोर लोब न्यूक्लियस फाइव लोब न्यूक्लियस वेगवेगे शेप मध्य लोब मध्य ऑब्जर्व होता न्यूक्लियस ऑब्जर्व होके इन ब्रैकेट लिखी तो दैट इज थ्री टू फाइव लोब न्यूक्लियस ठीक है आता सगत महत्व की गोष मैं आपको ड्रॉइट्स डायग्राम समझा आप डायग्राम ड्रॉ कराए सगत पैला तो न्यूट्रोफी का डब्ल्यू बी सी डब्ल्यू बी सी चेप अपन का शिकल हो इरेग्युलर टाइप से कश तुम्हें ड्रॉ करू शता ओके दूसरी गोष ये एक सगत महत्व पॉइंट अपन का देर इज ए साइडोप्लाजम ओके दाखना साइडोप्लाजम आता साइडोप्लाजम मे का प्रेजेंट है ग्रैन्यूस मैं अपन इतना का दाखिल ग्रैन्यूस ओके न्यूक्लियस न्यूक्लियस लोब का कमीत कमी थ्री लोब जाती जास्त फाइव लोब कन्सिडर करा हा पेला लोब हा दुसरा लोब हा तीसरा लोब आ चौथा ठीक है तो अशा पद्धति अपने कड़े दिस इज अ डायग्राम ऑफ न्यूट्रोफी ओके लास्ट में अपन डिस्कस करना बनो फंक्शन न्यूट्रोफिलोसाइटिक फंक्शन्स इंजुरी थोड़ा फ्लूडिपोजिट होते पस कंटे न्यूट्रोफिल पस मध्य तुम्हारा न्यूट्रोफिल सापड़ी दुसरी गोष डेड मैक्रोब्स ज्यादा न्यूट्रोफिल ने किल के लिए मैक्रोब्स सापड़ी एंड डैमेज टिश्यू जिथे इंजुरी जिथे टिश्यू डैमेज मे डैमेज टिश्यू सुधा तो मानते सापड़ी तो लक्षा पस इज जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ पस ये कॉम्बिनेशन है न्यूट्रोफिल डेड मैक्रोब एंड डायमेज टिश्यू चीज जनरली दिस इज ऑल अबाउट न्यूट्रोफिल ओके आता से बीबीसी अपन डिस्कस करना है बड़ा विच इज ए इोसिनोफी गोष्ट 
न्यूक्लियस इज बायोड न्यूक्लियस कसो बायोड ओके चौथी सर महत्व की गोष है व्यवस्थित है का हि जी का इओसी फील है बड़ा हम नंबर इंक्रीजेस इन व्हाट वी कॉल्ड एज एलर्जिक कंडीशन ओके इओसीनोफील नंबर को कंडीशन मे वाड़ो एलर्जिक कंडीशन मे वाड़ो ओके नेक्स्ट पॉइंट अपन लिव दि आर नंबर इज इंक्रीजेस इन एलर्जिक कंडीशन मैं आता तुम्हें विचार करो कि एलर्जिक कंडीशन मध्य नंबर का वाड़ो एक सिंपल गोष लक्षा बड़ा एलर्जी एखाद फॉरेन सब्सटन्स बॉडी मध्य आया नर सुधा होते बर एलर्जी फॉरेन सब्सटन्स की फॉरेन सब्सटन्स की मैं पूछी पाई ना एलर्जी ओके फॉरेन पार्टिकल से सुधा क्या होते एलर्जी होते ओके मैं एलर्जिक कंडीशन एलर्जी का क्रिएट होते पैल स एलर्जी क्रिएट होते वेन अ मास्क से बिकम ओवर एक्टिव मास्क से ज्यास का होता ओवर एक्टिव होता मास्क से ब्लड मध्य एक्सेसिव अमाउंट मध्य रिलीज करता हिस्टाइन रिलीज करता ओके होता जे कहीं एलर्जी हिस्टेमाइन एक्सेसिव अमाउंट मे जाए एलर्जी सारे कंडीशन क्रिएट होता मग हम ऑपोजिट अपनी इओसिनोफील करते आवर इोसिनोफील हैविंग ए एंटी हिस्टाइन प्रॉपर्टी इओसिनोफील मध्य एंटी हिस्टाइन प्रॉपर्टी है कुनाचेस्ट प्रॉपर्टी है हिस्टाइन अगेन्स्ट प्रॉपर्टी है एंड इट प्लेज एन इम्पॉर्टंट रोल इन डिटॉक्सिफिकेशन ओके कशा मे मदद करते डिटॉक्सिफिकेशन ओके हिस्टाइन अगेन्स्ट अपने बॉडी लाइजे प्रोटेक्शन मिलाल पाजे अपने बॉडी का एलर्जिक कंडीशन मध्य खूब सारा डैमेज एवॉइड ओके जे का डैमेज अपने बॉडी में हो सकते कशा मु एलर्जी मु तो हो नंबर वाड़ो इोसिनोफी नंबर वाड़ो हि गोष लक्षा देवा कि देर नंबर इज इंक्रीजेस इन एलर्जिक कंडीशन इोसिनोफी नंबर एलर्जिक कंडीशन मे वाड़ो मैं का संगित लक्षा देवा इोसिनोफी नंबर एलर्जी कंडीशन मे वाड़ो एलर्जी कभी क्रिएट होते ज्यास मास्क सेल ओवर एक्टिव होता मास्क सेल का तुम्हारा महत्ति है एरियोलर कनेक्टिविटी शो मे गोष तुम्हारा शिकवले मास्क सेल जर ओवर एक्टिव जाए का रिलीज करता हिस्टाइन रिलीज करता हिस्टाइन रिलीज जाती कंडीशन डेवलप होते एलर्जी सारी कंडीशन डेवलप होते मग तीत योसिनोफील काम करते योसिनोफील एंटी हिस्टाइन प्रॉपर्टी का दाखते हिस्टाइन के अगेन्स्ट काम करते अपने बॉडी का जो डैमेज कशा मुता एलर्जी मु क्रिएट जाता तो डैमेज अपने बॉडी में हो नहीं मे अपनी जी का योसिनोफील है ये अपने बॉडी एक टाइप का प्रोटेक्शन देता है ओके नाव वी हेव टू ड्रॉ इट्स डायग्राम आता अपना डायग्राम प्रकार की सेम अपन डब्ल्यू बी सी चेप का कसा ही शेप तुम्हें काड़ू शकता आम्मी वाइट ठीक है सेकंड साइटोप्लाज्म आप दाखना अपने ग्रैन्यूल दाखे लगना न्यूक्लियस न्यूक्लियस कस है पायलो सो जस्ट लाइक अ हेडफोन अपने शेप ओके फंक्शन मैं तुम्हारा ऑलरेडी संगित देश ओज एंटी हिस्टाइन प्रॉपर्टी ओके अशा पद्धति ने हा से अपने क्या होती बड़ा डब्ल्यू बी सी दी जा ओके आता थर्ड टाइप अपन डिस्कस करना है हाँ ये पे लक्षा देवा जर इोसिनोफील नंबर जर इंक्रीज जाट नॉर्मल देन इट इज कॉल्ड एज अ इोसिनोफीलिया बोलो इोसिनोफीलिया लास्ट डब्ल्यू बी सी ग्रैन्यूलोसाइट मध्य अपन डिस्कस करना है दैट इज ठीक है मैं ऑलरेडी इंट्रोडक्शन लेक्चर मध्य गोष संगित होती का बेसोफिल जी इट इज अ स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ डब्ल्यू बी सी सॉलेस्ट टाइप डब्ल्यू बी सी 
it is smallest type of wds dusri goz its cytoplasm ya wds is a cytoplasm its stain bar basic line ठीक साइटोप्लाजम कशा ने स्टेन होते नहीं बेसिक डाइन स्टेन होता दैट इज मिथिली ब्लू दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ बेसिक डाइन मिथिली ब्लू ठीक है तीसरी सगत महत्वाची गोष्ट दे आर 0.1 टू 1% ऑफ टोटल डब्ल्यूडी म्हणजे सगळ्यात कमी नंबर जर को तो बेसोफिल जीरो पॉइंट वन टू वन पर्सेंट चौथी सर महत्व की गोष्ट न्यूक्लियस इज ट्विस्टेड न्यूक्लियस मैं ट्विस्टेड दिसे ऑन डम्बेल शेप अबाउट 
लिम्फोसाइट मेंटेन अ सेलुलर इम्यूनिटी ओके तो सब वी लिम्फोसाइट व्हेन कम इन कांटेक्ट विद फॉरेन पार्टिकल इट फर्स्ट फॉर्म ए प्लाज्मा सेल या पहला द प्लाज्मा सेल तयार करता एंड देन प्लाज्मा सेल कैन फॉर्म ए एंटीबॉडी आणि प्लाज्मा सेल नंतर काय तयार करता एंटीबॉडी तयार करता ओके आणि मग एंटीबॉडी कोणाला किल करते फॉरेन पार्टिकल ला किल करते दैट इज एंटीजेन ला किल करते ओके आणि एंटीबॉडी एका टाइपचा फ्लुइड आहे ओके म्हणून आपण असं लिहितो की बी लिम्फोसाइट मेंटेन ह्युमोरल इम्युनिटी हे लक्षात ठेवा ओके फ्लुइड लेव्हलची जी इम्युनिटी आहे दैट इज कॉल्ड एज अ ह्युमोरल इम्युनिटी आणि सेल लेव्हलची जी इम्युनिटी आहे दैट इज कॉल्ड एज अ सेल्युलर इम्युनिटी ओके म्हणून टी लिम्फोसाइट कॅन मेंटेन सेल्युलर इम्युनिटी अँड बी लिम्फोसाइट कॅन मेंटेन ह्युमोरल इम्युनिटी आणखी एक सगळ्यात महत्वाची गोष्ट हे जे टी लिम्फोसाइट आहे दे आर फॉर्म इन अ बोन मॅरो टी लिम्फोसाइट बोन मॅरो मध्ये बनतात बट मॅच्युअर इन अ थायमस पण मॅच्युअर्ड कुठं होतात थायमस मध्ये होतात तसं बी लिम्फोसाइट फॉर्म इन अ बोन मॅरो बनतात सुद्धा बोन मॅरो मध्येच अँड मॅच्युअर इन अ बोन मॅरो आणि मॅच्युअर्ड सुद्धा कुठं होतात बोन मॅरो मध्येच ठीक आहे डायग्राम एकदम सिंपल आहे डब्ल्यू बी सी तुम्ही कसा हिशेप ड्रॉ करा सायटोप्लाझम दाखवा व ग्रॅन्युल दाखवणार कारण ती अग्रॅन्युलर साईट आहे आणि तुम्हाला न्युक्लियस कसं दाखवायचं आहे स्पेरिकल दाखवायचं आहे फंक्शन ऑलरेडी आपल्याकडे आलेले आहे पहिल्याच पॉईंट मध्ये ऍक्च्युली फंक्शन आहे ठीक आहे इथं पण तुमच्याकडे फंक्शन आहे ओके तर अशा पद्धतीने पहिली आपल्याकडे काय होती अग्रॅन्युलर साईट दॅट इज द लिम्फोसाईट ओके अँड लॅटर ऑन यू कॅन डिस्कस अ लास्ट अग्रॅन्युलर साईट दॅट इज अ मोनोसाईट डब्ल्यू बी सी 
ठीक है तो अशा पद्धति आर दी टाइप्स ऑफ डब्ल्यू बी सीज 